മോശം അല്ലെങ്കിൽ ചലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ സ്പീഡ് എന്താ ആക്സലറേഷൻ എന്താ വെലോസിറ്റി എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം എ ടുക്ക് എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് സി ത്രൂ ബി അതായത് എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി ഓക്കെ എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി ഏത് വഴിയാ പോകുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ടു ബൈ ദ ബോയ് കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അപ്പൊ എയിൽ നിന്നും എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിലെത്താൻ വേണ്ടി കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ദൂരം എത്രയാ മക്കളെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ടോ ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അപ്പൊ നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുട്ടി ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് കുട്ടിക്കുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം കണക്കാക്കുക സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെയ്ഡ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പോയിന്റിന്റെയും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് സി ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേർരേഖാ ദൂരമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് എത്രയാണ് മക്കളെ ആ എൺപത് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ എൺപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്കുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് കുട്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം കണക്കാക്കുക ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗം ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അല്ലെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് മിസ് ടി ഡി എന്ന് എഴുതുകയാണ് ടോട്ടൽ ടൈമിന് ടി ടി എന്ന് എഴുതുകയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അപ്പൊ നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൺപത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ വേഗത ആവറേജ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൺപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ എൺപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് എൺപത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇഫ് റോങ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എ ബോയ് ട്രാവൽസ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ
സെയിം ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ് ട്രാവൽഡ് ആണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷന്റെയും ഫൈനൽ പൊസിഷന്റെയും ഇടയിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓബ്ജക്ട് നേർരേഖയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്താണ് ആ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി സെയിം നാണല്ലേ മക്കളെ വേണ്ടത് സെയിം സെയിം നാണ് വേണ്ടത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആർ യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് അല്ലെ യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ സെയിം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫൈഡ് ആണ് Light travels through vacuum with non-uniform velocity. Light travel is in the light vacuum till you go to the power of non-uniform velocity. What is the velocity? Ah, non-uniform velocity is in the sum of pravegatil. ആണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയാം സമപ്രവേഗത്തിലാണ് അല്ലെ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേർരേഖയിലൂടെ ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും വ്യത്യസ്തമല്ല തുല്യമാണ് തുല്യമാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സമപ്രവേഗത്തിലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ എവിടെ നമ്മുടെ എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ആൻഡ് റീച്ച് എ സി ത്രൂ ബി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി ചൈൽഡ് എയിൽ നിന്നും B വഴി സിയിലോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ പ്ലസ് മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പോ നാല് മീറ്റർ പ്ലസ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ത് എയിൽ നിന്നും ബി വഴി സിയിൽ എത്താൻ നാല് മീറ്റർ പ്ലസ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് കുട്ടിയുടെ വേഗം കണക്കാക്കുക വേഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവിടെ എത്ര മീറ്റർ ആ കുട്ടി സഞ്ചരിച്ചത് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് ടൈം എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോ ഏഴ് ബൈ ഒന്ന് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് Another child starts from A and reaches C along ADC. A is in the same way. A is in the same way. C is in the same way. Along D. Okay. Along D. Find out the displacement of each and compare. That is why we are in the same way. C is in the same way. D is in the same way. How much is the displacement of each and compare? അഞ്ചു മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ എയിൽ നിന്നും ഡി വഴി സിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ സി ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാം സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സി ഒന്നാമത്തേലോ എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ആൻഡ് റീച്ച് സി റീച്ച് സി ത്രൂ ബി അപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിന്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരം എത്രയാണ് മക്കളെ വെരി ഗുഡ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് രണ്ട് കേസിലെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഈ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കും കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക അപ